Hello students, welcome to Maths with Mathes. We are going to talk about the 9th Maths. We are going to talk about the 7th Maths. We are going to talk about the 7th Maths. We are going to talk about the 7th Maths. பக்கங்கள் DE, EF மற்றும் FD கலின் நடு புள்ளிகள் முறையே ABC என் மூன்று புள்ளிகள் குடுத்துடாங்க எனில் நார்க்கரம் ABCD ஓர் இனைகரம் என நிறுவுக DEF அப்படிங்கிர முக்கோனம் சோரு முக்கோனம் வரஞ்சுக்குறோம் இந்த முக்கோனத்தில DEF அப்படின் ஒரு முக்கோனம் எடுத்துக்குட்டான் EF in நடுப்புள்ளி B அது கடுத்தி FD in நடுப்புள்ளி C இதில் என்ன பண்டுராங்க அப்படியினா ABCD in ஒரு நார்க்கரம் வந்து வரையிராங்க ABCD இதை எனைத்து ஒரு நார்க்கரம் வந்து வரையிராங்க இந்த நார்க்கரம் ஆனது இனைகரம் அப்படின் சொல்லி நமக்கு நிறுவிக்கணும் ஏங்கர புள்ளி என்ன minus 3,6 B புள்ளி 0,7 C வந்து 1,9 So, இந்த நடுப்புள்ளிகள் மட்டும் தான் நமக்கு குடுத்திருக்கிறாங்க இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு முனை குடுக்கல So, இந்த முனைய கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படினா D இங்கிர முனைய எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா First, D, E, F 3 முனைகளும் புள்ளிகள் வந்து நமக்கு குடுக்கல So, அதை X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா இந்த கோட்டின் மையப்புள்ளி சீன் வெச்சு இத வெச்சு ரெண்டு சமன்பாடு உருவாக்கணும் இத வெச்சு ரெண்டு சமன்பாடு உருவாக்கி X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 மூன்று புள்ளிகளைமே நம்ம கண்டுபிடுச்சலாம் கண்டுபிடுச்சது கப்பிறோம் இது வந்து ஒரு இனைகரம் அப்படி நிறுபிக்கனும் D E in மைய புள்ளி A So D E in மைய புள்ளி என்ன நமக்கு A So D மற்றும் E in மைய புள்ளி கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு formula என்ன செய்வோம் D மற்றும் E in X ஆயத் தொலை இரண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுக்கொணும் So X1 plus X2 by 2 கமா Y1 plus Y2 by 2 equal to A புள்ளி A புள்ளி என்ன நமக்கு minus 3 இருக்கமா 6 So, இப்பு X ஆயத் தொலையும் X ஆயத் தொலையும் சமப்படத்தனும் Y ஆயத் தொலையும் Y ஆயத் தொலையும் சமப்படத்தனும் So, X1 plus X2 by 2 equal to minus 3 அதை மாதிரி Y1 plus Y2 by 2 equal to 6 So, இதில்ந்த நமக்கு ரெண்டு சமன்பாடு கடைக்கும் இதை மாதிரி 3 பக்கங்களையும் வெச்சு 6 சமன்பாடுகள் முதல உருவாக்கொணும் X1 plus X2 equal to இந்த இங்க y1 plus y2 equal to இந்த ரெண்டு அங்க பெரிக்கல்ல போகும் பணி ரெண்டு சோ இது சமன்பாடு ரெண்டு இதே மாறி df in மைய புள்ளி b in வைச்சு ரெண்டு சமன்பாடுகள் உருவாக்கப் போரும் ef in மைய புள்ளி b சோ e மற்றும் f in x ஆயத் தொலை ரெண்டையின் கூட்டி ரெண்டால வகுக்கணும் x2 plus x3 by 2 கமா y2 plus y3 by 2 equal to b in மதிப்பு 0,7 இதிலையும் X ஆயத் தொலை X ஆயத் தொலை சமப்படுத்தனும் Y ஆயத் தொலை Y ஆயத் தொலை சமப்படுத்தனும் X2 plus X3 by 2 equal to 0 Y2 plus Y3 equal to sorry by 2 equal to 7 சோ இங்க இந்த 2 அந்த செய்ட் போய் பெருக்கும் போது 0 வாய்டும் சோ X2 plus X3 equal to 0 அப்படிங்கிரது 7 பாடு 3 அடுத்து இங்க Y2 plus y3 equal to 2 அந்த செய்டு பெரிக்கல்ல போகும் 14 இது சமன்பாடு 4 இதே மாதிரி முக்கோன சரி பக்கம் df in மைய புள்ளி c in வெச்சி 2 சமன்பாடுகள் உருவாக்கப் போரும் இப்போ df in மைய புள்ளி c d மற்றும் fல இருக்கிறே x ஆயத் தொலை ரண்டையும் கூட்டி ரண்டால வகுத்துக்டோம் y ஆயத் தொலை ரண்டையும் கூட்டி ரண்டால X3 by 2 equal to 1 Y1 plus Y3 by 2 equal to 1 So X1 plus X3 equal to 2 அந்த செய்டு பெருக்கல்ல போகும் இது சமன்பாடு 5 Y1 plus Y3 equal to 18 2 அந்த செய்டு போய் பெருக்குறோம் இது சமன்பாடு 
இப்போ சமன்பாடு அனைத்தையும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ சமன்பாடு ஒன்று மூன்று ஐந்தை கூட்ட போகிறோம் ஒன்று பிளஸ் மூன்று பிளஸ் ஐந்து அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு நான்கு ஆறு மூன்று சமன்பாடுகளையும் கூட்டுறோம் கூட்டும்போது இடது பக்கம் எல்லாம் ஒன்றா கூட்டணும் வலது பக்கம் எல்லாம் வலது பக்கம் கூட்டணும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு வலது பக்கம் எல்லாம் கூட்டலாம் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு ஜீரோவையும் கூட்டுறோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் இன்னொரு ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பனிரெண்டு ப்ளஸ் பதினான்கு ப்ளஸ் பதினெட்டு அப்போ நம்ம இதெல்லாம் கூட்டும்போது ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு இங்கே ரெண்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு இருபது முப்பது நாற்பது நாற்பத்தி நான்கு ஸோ இதில் ரெண்டை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு இங்கே ஒய் ஒன் இங்கேயும் ரெண்டை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நான்கு ஸோ இந்த ரெண்டு அந்த சைடு நமக்கு வகுத்தலில் போகும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு பை ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இது சமன்பாடு ஏழு அதுக்கடுத்து ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ அந்த சமன்பாட்டிலையும் ரெண்டு அந்த சைடு வகுத்தலில் போகுது ஸோ நாற்பத்தி நான்கு பை ரெண்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு இது நமக்கு சமன்பாடு எட்டு ஸோ சமன்பாடு ஏழையும் எட்டையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்குது இப்போ இந்த சமன்பாட்டில் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சமன்பாட்டினுடைய மதிப்புகளையும் பிரதிடுறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ரெண்டையும் கூட்டும்போது மதிப்பு மைனஸ் ஆறு அதை வந்து இங்கே எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக பிரதிடுறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு என்ன மைனஸ் ஆறு ஸோ இதுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறை போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு அந்த சைடு ப்ளஸ் ஆறாக போகும் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறுன்னு போயிடும் ஸோ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு நான்கு சமன்பாடு மூன்றை ஏழில் பிரதிட மூன்றில் வந்து எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு கிடச்சிரும் அடுத்து சமன்பாடு ஐந்தை சமன்பாடு ஏழில் பிரதிட இது சமன்பாடு ஐந்து இது சமன்பாடு ஏழு ஸோ ஐந்தை ஏழில் பிரதிட எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக ரெண்டுன்னு பிரதிடுறோம் ஸோ ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இந்த ப்ளஸ் ரெண்டு அந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ரெண்டாக வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு இதே மாதிரி சமன்பாடு ரெண்டை எட்டில் பிரதிட இப்போ சமன்பாடு ரெண்டை சமன்பாடு எட்டில் பிரதிடுறோம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூவின் மதிப்பு பனிரெண்டு ஸோ பனிரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பனிரெண்டு ஸோ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பத்து இதே மாதிரி சமன்பாடு நான்கை எட்டில் பிரதிட இப்போது சமன்பாடு நான்கை எட்டில் பிரதிட நான்காவது சமன்பாடு இது இதுதான் நமக்கு எட்டாவது சமன்பாடு ஸோ எட்டில் போய் பிரதிடுறோம் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீயின் மதிப்பு பதினான்கு ஸோ ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் பதினான்கு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பதினான்கு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஆறு ரெண்டு எட்டு ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு எட்டுன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது அதே மாதிரி சமன்பாடு ஆறை எட்டில் பிரதிட ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இதை வந்து சமன்பாடு எட்டில் பிரதிடுறோம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீக்கு பதிலாக பதினெட்டை போட்டுக்கிறோம் ஸோ பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு ஒய் டூ ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பதினெட்டு ஸோ ஒய் டூவின் மதிப்பு நான்கு ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அனைத்து மதிப்புகளையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது மைனஸ் ரெண்டு கமா எட்டு அப்படின்னு
இந்த நாற்கரமானது ஒரு இணைகரமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இணைகரத்தில் மூளை விட்டங்கள் இரு சம கூறிடும் ஸோ அது இதனுடைய மையப்புள்ளியும் அதனுடைய மையப்புள்ளியும் சமமாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை வச்சு இப்போ நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த நாற்கரத்தை எடுத்து வரைஞ்சாச்சு மூளை விட்டம் ஏசியின் மையப்புள்ளியும் மூளை விட்டம் பிடியின் மையப்புள்ளியும் சமமாக இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ மூளை விட்டம் ஏசியின் மையம் ஈக்குவல் டு மூளை விட்டம் பிடியின் மையம் மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளின் எக்ஸ் ஆய தொலை ரெண்டையும் கூட்ட கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஒய் ஆய தொலை ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் இப்போ ஏ மற்றும் சியின் மையம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் மூன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு கமா ஒய்யாய தொலை மதிப்பு ரெண்டும் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்பது பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பிடியின் மையம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு கமா ஏழு ப்ளஸ் எட்டு பை ரெண்டு ஸோ இதை கூட்டும்போது மைனஸ் மூன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு கமா இங்கே இங்கே ஆறு ப்ளஸ் ஒன்பது பதினைந்து பை ரெண்டு அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு ஏழு ப்ளஸ் எட்டு பதினைந்து பை ரெண்டு ரெண்டும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் ரெண்டும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்று கமா பதினைந்து பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று கமா பதினைந்து பை ரெண்டு அப்போ மூளை விட்டம் ஏசியின் மையமும் மூளை விட்டம் பிடியின் மையமும் சமமாக இருக்கிறதுனால நாற்கரம் ஏபிசிடி ஒரு இணைகரம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம எட்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஏ மைனஸ் மூன்று கமா ரெண்டு பி மூன்று கமா ரெண்டு மற்றும் சி மைனஸ் மூன்று கமா மைனஸ் ரெண்டு என்பன ஏ இல் செங்கோணத்தை கொண்டுள்ள செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் எனில் கர்ணத்தின் நடுப்புள்ளியானது உச்சிகளிலிருந்து சம தொலைவில் உள்ளது என்பதை நிரூபிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இங்கே ஒரு செங்கோண முக்கோணம் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் எந்த புள்ளியில் செங்கோணம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க ஏங்கிற புள்ளியில் தான் செங்கோணம் இருக்குதுன்றத கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்கே பி இங்கே சி இருக்கிறதா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா புள்ளிகள் அனைத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் மூன்று கமா ரெண்டு மூன்று கமா ரெண்டு இங்கே வந்து மைனஸ் மூன்று கமா மைனஸ் ரெண்டு ஸோ செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் எனில் கர்ணத்தின் நடுப்புள்ளியானது இதுதான் காரணம் செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் காரணம் கர்ணத்தின் நடுப்புள்ளியானது உச்சிகளிலிருந்து சம தொலைவில் ஒவ்வொரு உச்சியிலிருந்தும் சம தொலைவில் உள்ளது அதாவது இந்த கர்ணத்தின் மையப்புள்ளியை ஓன்னு குறித்தோம் அப்படின்னா ஓசி ஈக்குவல் டு ஓபி ஈக்குவல் டு ஓஏ அப்படிங்கிறத நம்மளை நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கர்ணத்துக்கு மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும் மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அதை வச்சு இந்த புள்ளியை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓ ஏ மதிப்பு அதாவது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இருக்குது அதை வச்சு ஓசி ஓபி ஓஏ கண்டுபிடிச்சோன்னா அனைத்தும் சமமாக இருக்கணும் கர்ணத்தின் மையம் கண்டுபிடிக்கலாம் கர்ணத்தின் மையம் அதாவது பிசியின் மையம் மையம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ பிசி அப்படிங்கிற புள்ளிகளில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆய தொலை ரெண்டையும் கூட்டணும் ஒய் ஆய தொலை ரெண்டையும் கூட்டணும் ஸோ மூன்று மைனஸ் மூன்று பை ரெண்டு கமா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது மூன்று மைனஸ் மூன்று ஜீரோ பை ரெண்டு கமா ஜீரோ பை ரெண்டு ஸோ கர்ணத்தின் மையம் நமக்கு என்னன்னு கிடச்சிருக்குது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஓங்கிற புள்ளி நமக்கு ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்குது இப்போ நமக்கு நிரூபிக்க வேண்டியது என்ன கர்ணத்தின் நடுப்புள்ளியானது உச்சிகளிலிருந்து சம தொலைவில் உள்ளது ஓசி ஓபி மற்றும் ஓஏ மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் மூன்றும் சமமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓசியின் மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் ஓசியின் அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு ஓசியின் அளவு ஓ க ஓசி ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ சரி மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் டூ இது தான் ஸோ மைனஸ் மூன்று மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 
minus 2 minus 0 the whole square. So, namakku enna kadekkiu root of minus 3 square plus minus 2 the whole square. So, root of 1 plus 4 root of 13 abdiin solli kadecci irukkudu. OC in alavu root of 13 in kadecci irukkudu. Ippon nama OB in alavu kandu pidikke pora D equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So, 3 minus 0 the whole square plus 2 minus 0 the whole square. So, root of idu 3 square plus idu oru 2 square equal to root of 1 plus 4 d equal to enna kadekkidhu root of 13. Adhavadhu OB in alavu. O matchum B abdingra pullikalukki idaya ullla dhooram. Aduthu OA in alavu. Ippon nama OA in alavu, alavu kandu pidikke poroam. 0, 0 is the O pulli, A is the pulli. So, we will summon the minus 3 minus 0 the whole square plus 2 minus 0 the whole square. So, root of minus 3 square plus 1 plus 2 square plus 4 plus 4 square plus 4 plus 4. So, root of 13. Now, O A in the root of 13. So, O A equal to O B equal to O B equal to O C equal to root 13. So, what is the root of 13? Yeah, let's